இலங்கையில் இரண்டு வகையான தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று ஈழத்தமிழர்கள் மற்றொன்று இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் இலங்கை இந்திய தமிழர்கள் பற்றி ஏற்கனவே வீடியோக்கள் வெளியிட்டிருந்தோம் இனிவரும் சில வீடியோக்களில் ஈழத்தமிழர்கள் பற்றி இதுவரை வெளிவராத பல்வேறு காட்சிகளையும் தகவல்களையும் உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கிறேன் இலங்கையின் தமிழ் ஈழ பகுதியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கு நேரடியாக பயணித்து ஈழத்தமிழர்களின் தற்போதைய வாழ்க்கை நிலையை ஒளிவு மறைவின்றி பதிவு செய்திருக்கிறேன் அவர்களின் கருத்துக்களையும் பதிவு செய்து வந்திருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகால உள்நாட்டு போர் சுனாமி கொரோனாவை எல்லாம் தாண்டி தப்பி பிழைத்து அங்கே மிச்சம் மீதி வாழ்ந்து வரும் தமிழர்களை இன்னொரு பிரச்சனை வாட்டி வதைக்கிறது அதை பற்றியெல்லாம் சொல்வதற்கு முன்பாக தமிழ் ஈழம் பற்றி சுருக்கமான விளக்கத்தை தருகிறேன் கேளுங்கள் இலங்கையில் வாழ்ந்து வரும் இந்த ஈழத்தமிழ் மக்கள் அந்நாட்டின் பூர்வ குடிகளாவர் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய இராமாயண காலத்திலேயே இலங்கையில் தமிழர்கள் செழிப்பாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் இராவணன் தமிழன் என்றும் தமிழ் பிராமணன் என்றும் கூறப்படுகிறது ஸ்ரீலங்கா செழிப்பாக இருந்ததற்கான ஆதாரங்களும் இராமாயணத்தில் உள்ளன ஈழம் என்ற வார்த்தையை பண்டைய தமிழ் பாடல்களிலேயே காண முடிகிறது அக்காலத்திலேயே இலங்கையை ஈழ நாடு என்றுதான் இங்கிருப்பவர்கள் அழைத்திருக்கிறார்கள் ஈழம் என்றால் கிழக்கு என்று சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கையில் பெரும்பான்மையாக வசிக்கும் சிங்கள மக்கள் அந்நாட்டின் பூர்வ குடிகள் அல்ல என்றும் அவர்கள் இந்தியாவின் ஒடிசா பகுதியிலிருந்து அங்கே போய் குடியேறியவர்கள் என்றும் சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன சிங்கள மக்கள் இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா பகுதியிலிருந்து அங்கே குடிபெயர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என்றும் இன்னொரு தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர் இலங்கையின் பூர்வ குடிகளான ஈழத்தமிழ் மக்கள் அந்நாட்டின் எந்தெந்த பகுதிகளில் அடர்த்தியாக வாழ்கின்றனர் என்பதை இந்த மேப் காட்டுகிறது இந்த மேப்பில் சிவப்பாகவும் மஞ்சளாகவும் தெரியும் பகுதிகள்தான் ஈழத்தமிழ் மக்கள் அடர்த்தியாக வாழும் பகுதிகள் பிரிட்டிஷிடமிருந்து விடுதலை அடைந்த பின்னர் இலங்கையின் ஆட்சி அதிகாரம் சிங்கள மக்களிடம் சென்றது இலங்கையின் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் அந்நாட்டின் அதிகாரம் மிக்க உயர் பதவிகளான ஜனாதிபதி பிரதமர் இராணுவ தளபதி உள்ளிட்ட பதவிகளில் இதுவரை ஒரு தமிழர் கூட இருந்ததில்லை அது மட்டுமின்றி சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் அங்கே தமிழ் மக்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்தப்பட்டனர் தமிழ் மக்களின் மொழி இனம் மதம் கலாச்சாரம் போன்றவற்றிற்கு போதுமான முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை ஈழத்தமிழர்கள் தாங்கள் அடிமையாக்கப்படுகிறோமோ என்றுணர்ந்து அரசுக்கு எதிராக போராடத் தொடங்கினர் பல ஆண்டுகள் இது ஜனநாயக போராட்டமாக இருந்து வந்த நிலையில் தலைவர் பிரபாகரனால் அது ஆயுதம் ஏந்திய அதிரடி போராட்டமாக மாறியது ஈழத்தமிழர்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழீழ விடுதலை புலிகள் என்று தனி இராணுவத்தையே தமிழர்களுக்காக உருவாக்கினார் பிரபாகரன் தன்னுடைய விடுதலை புலிகள் என்ற இராணுவத்தினரை கொண்டு தமிழர் பகுதிகளை தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்த பிரபாகரன் தமிழ் ஈழம் என்ற தனி நாட்டை உருவாக்கினார் விடுதலை புலிகளுக்கும் சிங்கள இராணுவத்தினருக்கும் இடையே தொடர்ந்து மோதல் நடந்து வந்தது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக நடந்த தமிழீழ யுத்தத்தில் விடுதலை புலிகள் பொதுமக்கள் என பல லட்சக்கணக்கானோர் பலியாகினர் கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் நடந்த இறுதி யுத்தத்தில் தலைவர் பிரபாகரனும் அவரது மகன்களும் கொல்லப்பட்டனர் தலைவரின் மனைவியும் மகளும் கூட கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது அப்போது இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருந்த காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி அரசுதான் இந்திய இராணுவத்தினரை இலங்கைக்கு அனுப்பியதாகவும் அவர்கள் சிங்கள இராணுவத்தினருடன் கைகோர்த்து தமிழ் மக்களையும் விடுதலை புலிகளையும் அழித்ததாகவும் அரசியல் நிபுணர்களும் எதிர்கட்சிகளும் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றன அப்போது தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி மத்திய காங்கிரஸ் அரசுக்கு கொடுத்து வந்த ஆதரவை வாபஸ் வாங்கியிருந்தால் காங்கிரஸ் அரசு கவிழ்ந்திருக்கும் இலங்கையில் உடனடியாக போர் நின்றிருக்கும் தமிழ் மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார்கள் என்பது சாமானிய மக்களுக்கும் தெரிந்த உண்மை இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் தாண்டி அங்கே மிச்சம் மீதி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஈழத்தமிழர்கள் பொருளாதார சிக்கலிலும் வேலை வாய்ப்பின்மையாலும் அவதிப்பட்டு வருகிறார்கள் இலங்கையில் விலைவாசி உயர்வு உச்சத்தில் இருக்கிறது சரி இப்போது ஈழத்தமிழர்களின் வாழ்க்கை அவர்களின் தாயகத்தில் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நேரடியாக பார்க்கலாமா நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வருகிறேன் கொஞ்சம் கதைக்கிறீங்களா ஒரு <laughs> 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 பத்து 
நீங்க புலிகள் இருந்தீங்களா முன்னாடி நாங்கள் ஹெல்ப் சில இதுகள் செய்த ஒன்றிருந்த நாங்கள் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா இப்போ சில பேர் போர் யுத்தம் காரணமாக இல்ல சில வெளிநாடுகள் போயிட்டாங்க தானே எங்களுக்கு ஏதாவது உலக தமிழ் மக்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க வெளிநாட்டுல வாழ்ற தமிழர்களுக்கு அது தாண்டி வேற கஷ்டம் இல்ல தலைவர் இல்லையன்ற ஒரு ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு தலைவர் பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்களேன் பிரபாகரன் பத்தி தலைவர் இதெல்லாம் என்ன உணவு எப்படிப்பட்ட உணவுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா வாழ்க்கெல்லாம் சம்பாதிக்க முடியாதுங்க பாடல்லை <laughs> 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 ஈழத்தில் இறுதிப்போர் மிக உக்கரமாக நடந்த முல்லைத்தீவு பகுதி இது ஈழப்பகுதிகளில் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணங்களில் இராணுவத்தினர் அதிக எண்ணிக்கையில் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் உளவுத்துறையினர் சாதாரண பொதுமக்களைப் போல உடையணைந்து கண்காணிப்பில் இருப்பதையும் கவனிக்க முடிகிறது தமிழர்களின் வடக்கு மாகாணத்தில் தொழிற்சாலைகளை பெரிதாக பார்க்க முடியவில்லை விவசாயம் மீன்பிடித்தல் உணவகம் நடத்துதல் துணி தைத்தல் போன்ற பணிகளில் தான் பலரும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வேலைகள் கூட பலருக்கும் சரிவர கிடைப்பதில்லையாம் இதெல்லாம் நெல் வயல்கள் தமிழர்கள் ஆடு மாடு எருமைகள் வளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் யுத்தத்தின் போது நடந்த குண்டு வீச்சால் சேதமான வீடுகளை இங்கே நிறைய காண முடிகிறது அண்ணா வணக்கம் இது உங்களோட வீடா உங்களோட இருக்கு <laughs> இப்போ புலிகள் இருந்த நேரத்துக்கும் இப்போ இருக்கிறதும் அப்போ நல்லா இருந்ததா இப்போ நல்லா இருந்ததா அப்போ இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு புழக்கம் வந்து இப்போ காசு புழக்கம் எல்லாம் கிடக்கு இப்போ காசு புழக்கம் இருக்கு அப்போ இல்லை அப்போ இருக்கு இப்போ இப்போ இருந்தது இப்போ இல்லை ஓஹோ புலிகள் டைமில் நல்லா இருந்தது புழக்கம் ஓ அப்போ மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தீங்களா அவங்க அவங்க ஆட்சி இருக்கும்போது நன்றிங்கண்ணா அம்மா உங்கள் பெயரம்மா புஷ்பராணி விக்னேஸ்வரன் புஷ்பராணி நீங்களும் என்ன வேலை செய்கிறீங்க நான் வீட்டு வீட்டு பணி தான் வீட்டு பெண் வீட்டு பணி ஓகேம்மா இது உங்கள் வீடா இந்த வீடு முதல்ல இடிஞ்சிருதா மறுபடியும் சரி பண்ணிக்கலா குண்டடி குண்டலியால பாதிக்கப்பட்டு இப்போ அந்த வீட்டை எல்லாருக்கும் மறுபடியும் கொடுத்துட்டாங்களா வீடு இங்கிருந்து எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டு இருப்பீங்கல்ல திரும்ப வந்து கொடுத்துட்டாங்க அந்த இடம்லாம் இந்த முள்வேலி முகாம்லாம் சொல்கிறாங்களம்மா நீங்களும் அதுக்குள்ள இருந்தீங்களா நீங்களும் வேலி முள்வேலி முகாம் இருந்தீங்களா பா இப்போ அந்த முகாம் எங்கேயும் இல்லையா இப்போ நாங்கள் அப்போ இப்போ இல்லை தானே ஆனந்தபுரம் அரசாங்க இல்லை முகாமே இல்லை தானேம்மா முகாம் இல்லை எல்லோரும் அனுப்பிட்டாங்க சரிங்கம்மா என்னமோ ரொம்ப கொடுமையாக இருந்ததாம்மா நாங்கள் நியூஸில் பார்த்தோம் அதெல்லாம் ஒன்பது தானே ரொம்ப உள்ள சாப்பாடு கொடுக்காமல் ரொம்ப அடிக்கிறது சித்திரவதை பண்ணுறது அப்படிலாம் பண்ணாங்களா எங்கள் முகாம் இல்லையா முகாமில் சரி அப்படி என்று சித்திரவதை பண்ண இல்லை ஆ சரிங்கம்மா நிறைய பேர் காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களா முகாம்ல இருந்து காணாம போனாங்களா உறவுகளும் இல்லை உங்கட உறவுகளும் இல்லை எத்தனை பேருமா எங்கட அக்கா அண்ணன் மகள் இல்லை மற்றது எங்கட அக்கா என்னோட மகன் இல்லை அவங்கெல்லாம் முகாம் தான் போனாங்க இல்லையா முகாம்ல இருந்து காணாம போயிட்டாங்க முகாம்ல இருந்து தான் முகாம்ல இல்லை தடுப்பு கண்டு கொண்டு போய் தடுப்பால இல்லாம போச்சு அங்க இருந்து காணும் இன்னைக்கு வரையும் அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல உங்க பசங்க என்ன பண்றாங்கம்மா எந்த வயசுங்கள் இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கிறாங்க என்ன வேலை செய்யறாங்கம்மா கூலி 
சரிங்கம்மா சீக்கிரம் கட்ட ஆரம்பிங்கம்மா நல்லது நான் இனிமேல் நல்லது நடக்கும்னு நம்புவோம் கடை தெய்வங்கள் காப்பாற்றுவோம் தெய்வங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரோம்மா எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்களா நாங்களும் உங்களை நினைச்சி கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும் நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எங்களுக்கும் இவ்வளோ கொடுமை யாருக்கும் வரக்கூடாது அப்படின்லாம் நினைப்போம் இதெல்லாம் அனுபவிச்சு தாண்டி வந்துட்டீங்க இனிமேல் சந்தோஷமாக வாழ பாருங்களா என்னத்தை சொல்கிறோங்க நாங்கள் என்னத்தை நாங்கள் எல்லாம் அனுபவித்து இப்போ கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ தான் பொருளாதார பிரச்சனையில் இல்லை விளவு சாமான் வாங்குறேன்னா எங்களுக்கு வேணும் காசு இவை இந்த உழைப்பு காணாது எங்களுக்கு கூலி வேலை செய்து இந்த நாளையில் பொருளாதார பிரச்சனையில் என்னென்னங்க சீவிக்கிறது இப்படியே எங்களை பொரு இது போகுது இல்லை விரம் போகுது ஏதோ கொண்டு இருக்க நாங்களும் சும்மா சின்ன தோட்டங்கள் செய்து மர வண்டிகள் வச்சு கொச்சி கண்டல் வச்சு அப்படி சின்ன சின்ன தொழில் வேலை செய்து அப்படியே எங்களை வாழ்க்கையை போ கட்டிக்கொண்டுருக்குறா இது சேல் வி வித்துருவீங்களாம்மா அந்த கிழ விற்கிறது ஆகணும் மரவள்ளி கிழங்கு எல்லாம் விற்கலாம் கொச்சி காஞ்சி நான் நண்டை கொண்டு எண்ணூறுவா என்னம்மா கொச்சின்னா என்ன கொச்சி மரம் இந்த இது போடுறோம் ஓ மிளகாய் ம் மிளகாய் இது கொச்சிக்காய் இது எண்ணூறுவா கிலோ எண்ணூறுவாய்க்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஒரு கிலோ எண்ணூறுவா எட்நூறுவா எழுநூறு எண்ணூறு எண்ணூறு எட்டு நூறு தொட்டு சைவர் சைவர் ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ பச்சை மிளகாய் பச்சை அது கொச்சிக்காய் தான் இல்லை காரமான மிளகாய் இந்த படியா ஓ இம்பில் ஆகுது உங்களுக்குடும்பத்திலும் அமைப்பில் இருந்தாங்களாம்மா இயக்கத்தில் இருந்தாங்களா இல்லை புலிகள் இயக்கத்தில் உங்கள் வீட்டில் இல்லை இல்லை எங்கள் அக்கா அந்த மகன் தான் இருந்த அக்கா அந்த மகன் மகள் ஒரு ஆள் வீரச்சா வடைஞ்சது மகன் அக்கா அந்த மகன் அப்படி கொஞ்சம் பேர் இருந்தவ இப்போ காணாமலும் போயிட்டு நான் ரெண்டு பேர் இயக்கத்தில் இருந்தவங்க காணாமே போயிட்டாங்க இல்லை கடவுளே நீங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து வரீங்க வேலூர்மா சொந்த ஊர் வேலூர் பக்கம் சாப்பிடம் கூலி வேலை செய்து ஒரு நாளை கூலி வேலை செய்து எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு காணாது அப்ப நாங்கள் அப்படி ஏதோ எங்க இத பொருளாதார பற்றியே எங்கட வாழ்க்கையை கொண்டு நடக்கிறோம் அப்படி கஷ்டத்துல மத்தியில வாழ்க்கிறோம் தலைவர் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன வருதா இல்ல எப்படிமா இருக்கு உங்களுக்கு இப்ப இருக்கிறது நல்லா இருக்கா எங்களுக்கு அவைய அவைய எப்ப எங்க சந்தோஷமா இருந்தோம் அப்ப இல்ல நாங்கள் எங்கே போகணுமோ எங்க பெறணுமோ எல்லாமே இருப்போம் இரவு நேரம் எல்லாம் போவோம் இப்ப நாங்கள் வெளியில போய் கொள்ள எல்லாம் கொஞ்சம் பயன்தான் இப்ப என்ன சில நேரங்கள் ராணுவங்கள்
பாதுகாப்பு <laughs> ஒரு பக்கம் பாருன போல இருக்கு அந்த தடிக்கல் எல்லாம் தடிக்கல் பாம்போல எல்லாம் பெரும் பாம்போல எல்லாம் பெருமோ மழைக்கும் அடுப்படி கோழி தம்பிங்க படிச்சு இலங்கை நாட்டின் வடக்கு முனையில் இருக்கும் பருத்தித்துறை நகரத்திற்கும் சென்றிருந்தேன் மற்ற பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஈழ தமிழர்களைப் போல இந்த பருத்தித்துறை தமிழர்களும் அன்பாலும் கலாச்சாரத்தாலும் வசீகரிக்கின்றனர் பருத்தித்துறை பேருந்து நிலையத்தில் காந்தியடிகளுக்கும் சிலை இருப்பதைக் கண்டு ஆச்சரியமடைந்தேன் பருத்தித்துறையில் மட்டுமல்ல முல்லைத்தீவு நகரத்தில் கூட காந்தி சிலையை பார்த்தேன் தமிழ்நாட்டில் பேருந்து நிலையங்கள் எப்படி இருக்கின்றனவோ அப்படிதான் இந்த ஈழ தேசத்திலும் இருக்கின்றன பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் தெரியவில்லை அப்படியோ சார் நான் வந்து கடமையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களோ சார் சொல்லுங்க யாரையோட இணைந்து பாடல் கேட்பதாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இலங்கை நாட்டின் வடக்கு முனை இதுதான் என்று குறிப்பிடும் வகையில் இங்கே நினைவு சின்னம் ஒன்றை அமைத்திருக்கிறார்கள் இங்கே பள்ளிகள் எப்படி இருக்கின்றன பாருங்கள் வல்வெட்டித்துறை பகுதியில் இருக்கும் ஒரு மயானம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வரேண்ணா சும்மா உங்களை பத்தி தமிழ் மக்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்கள் பேர் கஷ்டம் சூரியமூர்த்தி என்ன வேலை செய்யறீங்க மீன் பிடிக்கிற இப்ப போறே இல்ல கடல் தொழில் போறது 
சந்தோஷம் <laughs> இல்லை <laughs> <laughs> நீங்களா <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 நீங்களே <laughs> 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 உதவணும் <laughs> சத்தியான கஷ்டம் இருந்து இதில் சில சில சனங்கள் எல்லாம் வெளியேறிட்டு வெளியேறின சனத்துக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை இல்லையா வெளிநாடுவதற்கும் வெளிநாட்டில் வேலை இல்லையா இப்போ இங்கே இருக்கிறார்கள் இனி என்ன செய்ய போகிறோம்னு தெரியாது கிடாது கடன் தொழில் இல்லை இது இல்லை அது இல்லை அப்போ வரும்படி வந்தால் தான் எங்கள்கிட்ட வந்து நகையை செய்வாங்க இப்போ நகை விற்க இல்லாது இப்போ நகைக்கடை மாற்றம் இல்லை நாடு சரியான ரொம்ப இது எல்லா சாவனும் சரியான விலை ஒரு கூலி தொழிலாளிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளம் சாமான் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வேணும் ஒரு நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்யலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தமிழ்நாடு வேலூர் பக்கம் வேலூரா இல்லை மாடுக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆகுது அப்படி தானே ஆனால் கூலிக்கு வேலைக்கு போனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் கிடைக்கும் அதுக்கும் கூலிக்கும் வேலை இல்லை வேலை இல்லை வேலை இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் நாங்கள் ஏதோ பாவம் செய்துட்டோம் கொஞ்சம் காலம் பொருள் தண்டம் அதால் கொஞ்சம் இருக்கிறோம் இப்போ இப்படி கிடக்கு எல்லாம் மோசம் விருப்பம் <laughs> 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 வாழ்க்கை 
வச்சிருக்க <laughs> 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 இது வந்து உப்பு தண்ணியா நல்ல தண்ணியா உப்பு தண்ணியா கடல் தண்ணி தான் குளிக்கிறதுக்காக விட்டுருக்காங்களா கடல் தண்ணி தானே கடல் தண்ணி தானே நல்ல தண்ணியா ஓஹோ எப்படி வருது இது ஊத்தா வருதா ஓ ஓகே சூப்பர் சூப்பர் நல்லா இருக்கே நல்ல ஐடியா உங்கள் பேர் என்ன கவர்மெண்ட் கட்டி கொடுத்ததா இது ஊர் மக்கள் கட்டினதா இது பொதுமா கட்டு ஓ ஊத்து தண்ணி தான் இல்லை இது ஊத்து தான் இந்துஸ்தான் ஆர்கைவ்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் இல்லை இல்லை இந்துஸ்தான் இந்துஸ்தான் நிறைய மீன்களும் இருக்கு தமிழ்நாட்டில இருந்து வர நான் இந்த மீன் எவ்வளவு கிலோ ஒரு கிலோ கிலோ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த மீன் பேர் என்ன சொல்லுவீங்க அறக்குளா நான் எனது பேர் அருமத்திர சியாமலா நான் பசிச்சத தும்பளை என்னும் ஊரில் வசிக்கிறேன் எனக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் அதில் ரெண்டு பிள்ளைகள் ஜெர்மன் நாட்டில் ஒரு பொண்ணும் ஒரு ஆணும் வசிக்கணும் மற்ற மூன்று பிள்ளைகள் மற்ற ரெண்டு பிள்ளைகளும் ஒரு பிள்ளை என்னோட இருக்கிறா கடைசி மகள் மற்ற ரெண்டு பிள்ளைகளும் என்னென்ன இந்தியாவிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா போகிறது வந்து போய் எங்கே எண்டே இத்தை வரையிலும் பத்து பன்னெண்டு வருடங்கள் ஆகிட்டது கத்தோரிக்க வண்ணம் இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு தகவலும் நல்லதாக என கிடைக்கவில்லை அம்மா அவங்க போய் பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுதா ஆமா இன்னைக்கு வரையும் அவங்க எங்க இருக்காங்க எங்க இருக்கிறாங்க தலங்களை பார்த்தா இருக்குன்னு சொல்லின மொழிய அவைகளை பற்றி தகவல் ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு அவங்க இந்தியாவிலேருந்து வேலை செய்வாங்க செய்துட்டு அப்படியே ஆஸ்திரேலியா போகிறோன்னு தான் கப்பலில் போகிறதுக்கு வலிக்கிட்டாங்க போன மட்டும் எனக்கு சொல்லலை மூத்த மகள் என் கணவர் ஜெர்மனில் இருக்கிறார் அவருக்கு மாத்திரம் சொல்லிப்போட்டு போனவே அவர் முன்ன மாதிரி தான் இப்போ போட்டி நம்ம அறிஞ்சினான் பிறகு அதை பற்றி விசாரிச்ச இடத்துல ஒரு கதையுமே இல்லை அனுப்பினவங்கள் ஏஜென்சி மேலே கேட்டால் தான் அவங்களும் ஒரு நல்லதாக ஒன்றும் என சொல்லலை அனுப்பினவங்களையும் சொல்லலை உண்டு இப்போ அவங்களோட பேர் சொல்லுங்கம்மா இப்போ நான் ஒரு ஆளுக்கு அருமத்திர சங்கீதன் ஒருத்தருக்கு கடைசி தம்பிக்கு அருமத்திர சாசியாரன் நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கம்மா அவங்கள தேடி ஓ கொழும்பில் போய் எல்லாம் ரெக்ரோஸில் அப்புறம் யாழ்ப்பாணம் இந்தியன் எம்பசியில் அப்புறம் ஜெர்மனிக்கு போய் அங்கே லண்டன் ஜெர்மன் வேலையில் போய் அங்கே லண்டன் எம்பசியில் எல்லா இடமும் கதைச்சது கதைச்சு எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தது அவற்ற டீட்டெயில் எல்லாம் ஆனால் அதை பற்றி ஒரு தகவலும் எனக்கு கிடைக்கல இல்லாதாலே எனக்கும் ஒரு நோய் இந்த யோசி யோசி வருத்தங்கள் ஒன்றுமே ரெண்டு இல்லாத நிலைமையில் இருக்குது உலக தமிழ் மக்கள் அவங்கள ஏதாவது பார்த்தா எங்களுக்கு தகவல் சொல்லும்படி கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் ஓ எனக்கு இப்போ என்னென்றால் நீங்கள் நான் படத்தையும் அனுப்புகிறேன் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு எனது பிள்ளைகள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்றதை அறிந்து எனக்கு சொல்லும்படி தங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆ சொல்லுங்கம்மா 
எனது மகனும் மகளும் தான் எங்களோட குடும்பத்தை பார்க்குறவ முடிவாக மகன் என்று சொல்லலாம் மற்றது எங்களை சகோதரங்களும் இங்கேயும் இல்லை இருக்கணும் அவையும் விட சுகாமுதாபி செய்வினம் மச்சான் மச்சால் மேரும் விட சுகாமுதாபி செய்வினம் அப்போ எல்லோரும் செய்கிறபடியே ஓரளவு சும்மா எங்களை செய்தியும் போய் கொண்டிருக்குது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்களாம்மா ஓமாம் நான் நாலஞ்சரம் போய் வந்தேன் எந்தெந்த நாட்டுக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்கம்மா ஜேமன் சுவிஸ் விருப்பம் <laughs> மகள் எல்லாம் பொன்சம் செய்து என்ன கூப்பிட தாமே இல்லாமே தானே நம்ம நான் விரும்பவே இல்லை இப்போது உங்களோட ஒருத்தரோட மகனோ மகளோ ஐரோப்பிய நாட்டில் வசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜெர்மனியில் வசிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக விசா நீங்கள் ஈஸியாக போய் ஈஸியாக போகலாம் அங்கே போய் சிட்டிசன் ஆகிடும் ஈஸியாக போகலாம் இப்படி ஏஜென்சி ஒன்றும் தேவையில்லை இப்போது இலங்கையில் உணவுகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மகளிர் குழுக்கள் இருக்கிறது அல்லவா அதுபோல் இங்கும் பெண்களுக்கான சங்கங்கள் இருக்கின்றன அச்சங்கங்கள் சார்பில் உணவகங்கள் கூட நடத்தப்படுகின்றன அப்படி ஒரு ஹோட்டல் தான் இது இது முல்லைத்தீவு இடியப்பம் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஈழ நாட்டு இடியப்பம் சுவையாகவும் சத்தாகவும் இருக்கிறது இங்கு தோசை தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இவர் அப்பம் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார் தமிழ் மக்களின் வீடுகளில் தயார் செய்யப்படும் கறி விருந்து இது சேர் அல்லது நாற்காலிக்கு ஈழத்தமிழில் கதிரை என்று பெயர் உங்கள் பெயர் பேர் தவமணி அருள் வரதன் இதுதான் உங்க வீடு இல்லையா இல்ல நாங்க இது பற்றி அக்கா என்ற வீடு இங்க வந்திருக்கிறோம் ஏன் அங்க வந்து இதனால எங்க இருந்து வந்தீங்க நாங்க இந்த ஊர் தான் எங்களோட வீட்டில் இருக்குது எங்களுக்கு ஒரே வருத்தம் துன்பம் அப்படியே இல்லாமல் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் நாளைக்கு இதில் மாறி இருப்ப மட்டும் மற்ற கடை ஒன்று இருக்குது அதை நான் நடத்தினேன் நான் இப்போ வந்து விட்டுட்டேன் கொரோனாவுக்கு பின்னாலே கடை சுமார் சின்ன கடை பள்ளிக்கூட புள்ளிகளுக்கான சாமான்கள் அது உங்கள் வீடு ஏமா அங்கே வருத்தமாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கு உங்கள் வீட்டில் ஏதோ பொருந்து இல்லையா அதால் கொஞ்சம் நாளைக்கு மாறி இருப்ப மாட்டேன் வீடு போரால் பாதிக்கப்பட இல்லை இதுதான் போரால் பாதிக்கப்பட்ட கூட அது இப்போ போருக்கு பிறகு கட்டின வீடு உங்க பசங்கள்லாம் என்னம்மா பண்றாங்க பசங்கள் மூத்த மகள் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டா ரெண்டாவது மகள் படிச்சுட்டு இருக்கிற இன்னும் கட்டே இல்லை மகன் இன்ஜினியரிங் படிச்சு கொண்டுக்கிறேன் தமிழ் மக்கள் எப்படிமா இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா கஷ்டம் இருக்கா எப்படிமா இருக்கு என்னையா மனதுக்கு கல்ல கட்டி விட்ட மாதிரி ஒரு இதில் தான் சந்தோஷம் வந்து பெருசாக என்றது இல்லை யுத்தத்துக்கு முதலும் அப்படி இப்போ எந்தும் அப்படி என்ன கிடைக்குதோ மனதுக்கு நிம்மதி சந்தோஷம் வந்து பெருசாக இல்லை முதல்ல யுத்த பிரச்சனை ம் அதுக்கடுத்து கொரோனா பிரச்சனை பிரச்சனை இப்போ பொருளாதார பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை மற்ற சனங்களும் ஒன்று கொண்டு அந்த அந்நியோன்யம் இல்லை உண்மை நேர்மை இல்லை அத்துகளாலேயும் மன கஷ்டம் மன கஷ்டம் அக்களை பார்த்து நம்ம மீட்டர் வச்சு அளந்து கட்டுறது அதுகளால் இந்த விசுவாசம் நேர்மை என்றதெல்லாம் குறைஞ்சி கொண்டு போட்டு அது நேர்மை இல்லாதவைக்கு பிரச்சனை கொடுக்காது நேர்மையானவைக்கு நேர்மை இல்லாத சிக்கல் கொடுக்கக்குள்ள அது துன்பத்தை கொடுக்கும் மற்றபடி என்ன ஏதோ இருக்கிறோம் அல்லது பிறந்துட்டோம் இருக்கணும் எங்களை கொண்டு ஒரு நாலு பேரை போக வேண்டியது தானே கஷ்டமா இருக்குமா நீங்க சொல்ல அது வரையும் வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் அப்படின்ட்டு என்ன செய்யறது இருக்கத்தான் வேணும் வேற என்னமா சந்தோஷன்றது இல்லைமா எந்த விதத்துலயும் சந்தோஷம் இல்லையா உங்களுக்கு 
நினைக்கப்பட்ட <laughs> 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 வந்தால் எங்கடையாக்களோ எந்த இனமோ இப்ப மனுஷர் என்றா மனுஷர் தன்மையோட இருந்தால் எல்லாருக்கும் நல்லது என்றா அடுத்தவனை புண்படுத்தக்கூடா துன்பப்படுத்தக்கூடா இடையால போய் குறுக்கூடு செய்யக்கூடா தமிழ் மக்களே அப்படி இருக்காங்க ஓ மையா எல்லாத்துக்கையும் எல்லாம் இருக்கு தெரியாமல் செய்யறது காசு பிரச்சனை மற்றது இப்போ ஒரு புள்ளைய பார்த்துட்டா வடிவான புள்ளை என்றால் அதை கட் அவுன் பண்ணா அவங்க என்ன செய்யதோ குறுக்கு வழியில அதை இதன் இருக்குது அதை தெரியாத விளங்கிக் கொள்ற பெற்றா இருக்கு அது துன்பமா எல்லாம் இருக்கு இருக்குது <laughs> அதெல்லாம் சரிவராது தானே மற்றது இந்த நேர்மையான மனுஷருக்கு நேர்மையான போக்குல போறது தான் வாழ்க்கை தலைவர் காலத்துல இப்படி இல்லையா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் இல்லை தம்பி செல் அடிக்கிறதும் ஓடுறதும் இதன்றதும் அப்படி அது வேற ஒரு விதமான பிரச்சனை தான் அங்கே சாமான்கள் வராது இங்க உள்ளதை தான் நாங்க பாவிக்கணும் ஆனா இங்க விவசாயம் செய்யறபடியா எங்களுக்கு மீன்கள் இருக்கு விவசாயம் பயிர்படி தோட்டங்கள் அதுல இந்த சாப்பாட்டு கஷ்டம் இருக்கே இல்லை தோட்டம் <laughs> 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 வருகிறீர்கள் <laughs> சில பேர் போற ஜுத்தம் காரணமாக இல்ல சில வெளிநாடுகள் போயிட்டாங்க தானே அந்த இதுவும் இருக்கு என்ன மாதிரி வேலை செய்யறீங்க இங்க என்ன மாதிரி தொழில் எல்லாம் இங்க கூடுதலா விவசாயம் 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 மாடு வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு அதுகள் தான் என்ன மாதிரி பயிர் செய்யறீங்க என்ன மாதிரி விவசாயம் செய்யறீங்க என்னென்ன பயிர் எல்லாம் பயிரிடுறீங்க இங்க வந்து கோரான்னு சொல்
சுகத்தை பச்சை அரிசின்னு சொல்லுவேன் நம்ம அது அந்த நெல் அடுத்தது மரக்கறி உற்பத்தி கீரை வகை கத்தறி மிளகா அதுகள் எல்லாம் இங்கே உற்பத்தி இங்கே எல்லா விதமும் இருக்கு நல்லா மழை பெய்யுதா வருமானம் <laughs> 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 ரெண்டு ஏக்கர் மூன்று ஏக்கரு கூட இருக்கு அதுவும் இல்லாத ஆக்களும் இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல அளவில் தானே அதை விட கஷ்டப்பட்ட ஆக்கள்கிட்ட வயல் நின்னம் இதுகள் இருக்காது இல்லாத ஆக்களும் இருக்கணும் கொஞ்சம் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டு தலைவர்கள் யார் பிடிக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டு அரசியல் சரியாக கவனிக்க மாட்டீங்களா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கீங்களா இல்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு சந்தோஷம் நன்றி நன்றி உங்க பேர் ரெண்டு அக்கா தங்கச்சிங்களா நீங்க தங்கச்சி கொஞ்சம் <laughs> தலைவர் இல்லையென்ற வருத்தம் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு பிரபாகரன் தலைவர் இருக்கு இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அப்ப எப்படி இருந்தது இப்ப என்ன வித்தியாசம் அப்பக்கும் அப்பைக்கும் என்ன மாதிரி வித்தியாசங்கள்லாம் தெரியுது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு அப்படி ஒரு அபியூ சொல்லும் இல்லை இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் வந்திருக்கீங்களா இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கீங்களா தமிழ்நாடு பிடிக்குமா இந்தியா பிடிக்குமா உங்களுக்கு வெளியிடுறாங்க <laughs> 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 உங்க பேர் பிரதீஷ்கா என்ன படி என்ன படிக்கிறீங்க ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் ஆண்டு தமிழ் தான் இல்லையா அது அரசு பள்ளியா தனியார் பள்ளியா அரசு பள்ளி அரசு பள்ளி நல்லா சொல்லி தராங்களா முழுக்க முழுக்க தமிழ் தானா பள்ளியில் உங்களுக்கு தலைவர் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்ன 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 அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க அரசியல் தலைவர்கள் தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 இல்ல இப்ப இங்க இங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்களா அங்கதான் எல்லாரும் இருக்காங்க அப்பா அம்மா சித்தப்பா எல்லாரும் இருக்காங்க ஊட்டியில 
ஊட்டில பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வேலூர்ல அடிச்சது வாழாஜால நான் பொறைங்க பாப்பறேன் இப்ப பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா இப்போ இங்க இங்க ஓகே ஓரளவு பரவாயில்ல இந்தியா விட பரவாயில்ல அப்படி சொல்றீங்களா இது ஒரு டியூஷன் சென்டர் இந்த டியூஷன் சென்டரில் ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் தனித்தனியாக குடிசைகள் போடப்பட்டிருக்கிறது வணக்கம்ண்ணா நீங்கள் உங்கள் பேர்ண்ணா இந்த பேர் நான் அலம்பில் ஜெயக்குமார் என்று சொல்கிறேன் ஜெயக்குமார் நீங்கள் புலிகளில் இருந்தீங்களா முன்னாடி நாங்கள் ஹெல்ப்பு சில இதுகள் செய்து கொண்டிருந்த நாங்கள் சாப்பாடுகள் அதுகள் மக்களுக்கு இந்த இதுகள் எல்லாம் எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டிருந்த நாங்கள் புலிகள் அமைப்பில் இல்லை ஆனால் வெளியிலிருந்து உதவி பண்ணி உதவிகள் செய்து கொடுத்த நாங்கள் ஏனென்றால் சில இதுகளை நாங்கள் உதவிகள் செய்த நாங்கள் சாப்பாடுகள் அதுகள் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் அப்படி செய்து கொண்டிருந்த நாங்கள் மற்றது இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்ததா அதாவது நாங்கள் போருக்கு பிறகு உங்களுக்கு நிறைய பேர் காணாமல் போயிட்டாங்க ரொம்ப மக்கள் வந்து இன்றைக்கும் குரல் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கணும் என்னென்றால் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்ததா சிக்கல் வந்ததா போர் நேரத்துலேயும் போருக்கு அப்புறமும் ஓ எங்களுக்கு சிக்கல்கள் வந்தது எங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் சில பேர் இப்போ காணாமல் போனது மற்றது ஓகே காணாமல் போனது மற்றது இப்ப இன்னும் எவ்வளவு தாய்மார் தங்களோட புள்ளிகளை காண இல்லை என்று போராட்டங்கள் இதுகள் செய்து கொண்டிருக்கணும் மற்றது நாங்கள் வந்து யுத்தத்தில் போய் நாங்கள் எங்களோட சொத்துக்களை இழந்திருக்கிறோம் உயிர் உயிரை இழந்திருக்கு அப்படி எல்லாம் நேரடியாக பார்த்து காப்பாற்ற முடியாமல் பல கஷ்டங்களை அனுபவிச்ச நாங்கள் சொத்துகள் இல்லை கனவேறு வீடுகள் சொத்துகள் கடைசியாக போய் நாங்கள் அந்த செல் மழை அதை என்னென்று சொல்லிடாது அப்போ அதுக்குள்ளால் இப்போ தப்பி வந்த நாங்கள்லாம் நாங்கள் மற்றது இப்போ வந்து இந்த மாவீரர் இதை வந்து எங்களோட எல்லோரும் ஊர் உலகம் இதாக செய்து கொண்டு வருகிறோம் அதுக்கும் சில தடைகள் இதுகள் எல்லாம் இருந்தது இப்போ இப்போ கொஞ்சம் இந்த அரசாங்கம் எங்களுக்கு முதல் இருந்தவர்கள் அதில் போய் நிற்கிறாக்களையே கைது செய்கிறதா வந்தது இந்த முறையெல்லாம் நல்லபடியாக மாவீரர் இதை செய்கிறதுக்கு அனுமதி விட்டுருக்கணும் அவ்வளோ சனம் வந்து ஒவ்வொரு அழுது அழுது தங்கட கண்ணீரை விட்டு தங்கட பிள்ளைகளுடைய கவலைகள் எம்பேதனை நீங்கள் சிறையில் இருந்தீங்களா தடுப்பு முகாம்லையோ சிறையிலையோ இல்லை முன்னணி முகாம்லையோ அப்படிலாம் இருந்தீங்க இல்லை இல்லை நான் தடுப்பில் இல்லை தடுப்பில் இல்லை ஆனால் எங்களோட பிள்ளைகள் கனவேர் தடுப்பிலையும் இருக்கணும் காணாமலும் போயிருக்கணும் உங்கள் பிள்ளைகள் நீங்கள் பெற்ற பிள்ளை இல்லை இல்லை எங்களோட உறவுகள் உறவுகள் ஓ உறவுகள் இருக்கணும் ஆனால் இன்னொன்று தலைவர் இருக்காரா இருக்கார் இருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அதை நாங்கள் திட்டவட்டமாக சொல்லிடாது மற்றது இந்த முறை மாவீரர் இருக்கு நல்ல ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு தென்னம்புள்ளையும் பிளாக்கு எல்லாம் வந்து வச்சவியல் எங்கள் எதிர்ப்பு இல்லாமல் நாங்கள் வடிவாக நல்லபடியாக எல்லாம் செய்திருக்கோம் சரி ஓகே தேங்க்யூ பேர் மட்டும் சொல்லுங்க என்ன செய்யறீங்க பேர் பேர் சொல்லுங்க பேர் அம்பியா என்ன செய்யறீங்க வீட்டை தான் இருக்கிறேன் இப்போ எப்படி போகுது தமிழ் மக்களோட வாழ்க்கை கஷ்டம் தான் எல்லாம் இருக்கும் அண்டாண்டு கூலி வேலை தான் செய்கிறார் அப்போ கஷ்டத்தில் தான் போகலாம் உங்கள் கணவர் என்ன வேலை செய்கிறார் கூலி வேலை இலங்கை வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கும் காங்கேசன் துறை பகுதி இது இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் இருக்கும் கடைசி ரயில் நிலையம் இதுவாகும் உள்நாட்டு போர் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை இந்த ரயில் நிலையம் இயங்கவில்லை இந்த காங்கேசன் துறையிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் வழியாக கொழும்புக்கு தொடருந்து சேவை தினமும் இருக்கிறது கஷ்டம் <laughs> உங்களோட பூர்வீகம்னா இந்த காங்கேசன் துறை தானே உங்களுக்கு பெருசா இங்க வேலை ஒண்ணு இல்ல வேலை வாய்ப்புகள் இல்ல விவசாயம் செய்ய செய்ய மாட்டீங்களா யாரும் விவசாயம் செய்யறதுக்கும் மண்ணெண்ணெய் அப்படி எல்லாம் வெளியெல்லாம் மண்ணு சரியா இல்லைன்றீங்களா இல்ல 
மன்னனே விலா கடல் தொழிற்காரரே செய்ய மாட்டாம இருக்கிறோம் அப்ப நீங்க உங்க இங்கேயே நல்லா இருக்கீங்களா இல்ல வெளிநாடு போய்ட்டா நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்களா இங்கேங்களுக்கு வெளிநாடு போனா நல்லா இருக்கலாம் தான் சொல்லலாம் நீங்க வெளிநாடு போக முயற்சி பண்ணலையா காசுகள் போனும் காசு இல்ல உங்களுக்கு சொந்தம் ஏற்கனவே அங்க வெளிநாட்டுல சொந்தக்காரங்க இருந்தா ஈஸியா போயிடலாம் இல்லையா அவங்க அவங்க எல்லாம் உதவி செய்ய மாட்டாங்க மக்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மேசம் மேசம் மேலாஞ்சி மேசம் மேலையா அப்படினா என்ன மேசம் மேலடா அந்த கட்டடங்கள் கட்டக கட்டடங்கள் கட்ட என்ன படிச்சீங்க சி 9 9 ஏன் மேல படிக்கல மேல 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 படிக்க வசதி வாய்ப்பு இல்ல எல்லாரும் என்ன மாதிரி வேலைக்கு போறீங்க இளைஞர்கள் உங்கள மாதிரி மேசம் மேலையல் கடையல் சாப்பாடு கடை அப்பா இல்ல அம்மா இருக்காங்க அம்மா கூலி வேலைக்கு போறவா என்ன கூலி வேலைனா என்ன மாதிரி கூலி வேலைனா சமையல் இப்போ எப்படி இருக்கு தமிழர்களோட வாழ்க்கை எங்க போருக்கு பிறகு இப்போ நிலம்பை சரியாயிடுச்சா எப்படி சந்தோ சந்தோஷம் இருக்கா இல்லை அவன் முன்னையோட இப்போ கஷ்டமாக இருக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கு தலைவர் இருந்ததை விட இப்போ கஷ்டமாக தான் இருக்கு இல்லையா அவர் போனதுக்கப்புறம் விலைவாசி ஜாஸ்தி இல்லை உச்ச கட்டத்தில் இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு இந்த வேலை என்ன அவ்வளோ விலையா இருக்கு அப்படின்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் பழகிடுச்சா நன்றிப்பாட்டு <laughs> 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 யுத்தத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் படிப்படியா இப்பதான் வச்சு கொண்டு குடியேறது மற்ற எங்களுக்கு டூரிஸ்ட் வந்தா தான் சனம் கூடுதலா வரும் மற்றபடி சனங்கள் குறைவு வெளிநாடுகளும் மற்ற கொழும்பு கண்டி அங்க போயிருக்கினா அந்த ஊருக்கு மறையில ஆக்கல் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வசதிநாட்டுலாம் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 வழிபாக்கணும் <laughs> சும்மா உங்க பேர் என்ன 
அரசாங்கம் ஒரு நிலையான தீர்வுல வருது இல்ல முதல் பிரச்சனையே அடிப்படை இந்த சனங்கள் வெளியில கூட்டி சாமான் விற்கிறது எல்லாம் அரசாங்கம் கூட்டி தான் வெயிலும் கூட விற்கணும் தமிழ் மக்களுக்குன்னு சிங்கள மக்களுக்கு வேற்றுமை இல்லாமல் எல்லாருக்கும் சரிசமனா விற்கக்கூடிய அளவுல செய்யணும் அரசாங்கம் ஆனா வேற்றுமை இருக்கு சில கொடும்பல்ல சமன் கம்மி தான் நெஞ்சத்தை விட அப்படி பார்த்தாலும் டிரான்ஸ்போர்ட் காசு எழுதல எடுக்க அதை அதான் சொல்லிவிடும் நெஞ்ச போட்டா தான் கூட விற்கிறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் உங்கள் பெயர் என்ன என்ன வேலை செய்கிறீர்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஒரு நாளைக்கு இல்ல மாசத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஆயிரத்தி அஞ்சு ரூபாய் குடும்பம் நடத்த போதுமானதாக இருக்கிறதா வருமானம் நாலு பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க உங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க நாலு பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க நான் ஒரு ஆள் வளர்ச்சி தான் எல்லாரையும் பாக்குறேன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறாங்களா தனியார் பள்ளியில் படிக்கிறாங்களா பள்ளியில் உடுப்புகள் வேலையெல்லாம் நாங்க தான் கொடுக்கணும் எல்லாம் சப்பாத்து உடுப்புகள் நீங்க தான் வாங்கி தரணும் அரசு பள்ளி அரசு பள்ளியில இலவசமா தர மாட்டாங்க அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு இருக்காங்க கொடுக்குறாங்கல்ல நிறைய காலமா சொல்லி கொண்டு இருக்காங்க இப்ப கொடுக்க போறது சொல்லிக்கிறாங்க இப்ப கடல் லாஸ்ட்ல இப்படியே சொல்றாங்க ஒண்ணும் கொடுத்த மாதிரி இல்ல நீங்கள் ஈழ தமிழரா மலையக தமிழரா நாங்க வந்து ஈழ தமிழ் ஈழம் தான் ஈழம் தான் உங்கள் பெயர் என்ன அண்ணா லிங்கம் உங்களுக்கு சொந்தமாக காணி இருக்கிறதா வீடு அல்ல இருக்கு அப்படி <laughs> போகுது <laughs> 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 தலைவர் இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமா இல்ல இப்ப என்ன நினைக்கிறீங்க தலைவர் பத்தி தலைவர் இருந்திருந்தா இப்போ நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இதை கஷ்டப்படுறீங்களா தலைவர் இல்லாம புலிகள்ட்டுப்பாட்டு <laughs> அருண் <laughs> 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 என்ன வேலை செய்றீங்கண்ணா நான் இப்போ மேசம் பண்ணலன்னா இப்போ இல்லை வேலை இப்போ இல்லை முதல்ல என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கண்ணா எங்கள் கடைக்கு வந்த வேலை உங்கள் பேர் என்ன அனுஜன் என்னது அனுஜன் 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 ஆமாம் ஓகே என்ன செய்கிறீங்க நான் பேங்க் செக்யூரிட்டியாக இருக்கேன் சார் பேங்கில் இருக்கீங்களா பேங்க் செக்யூரிட்டியாக இருக்கேன் சார் பேங்க் செக்யூரிட்டியாக இருக்கீங்க ஓகே ஓகே என்ன படிச்சுங்க ஏ லெவல் கம்ப்ளீட் பண்ணி மாசம் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியாதுங்க 
மாசம் இங்க முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு அப்படிதான் நாற்பதுக்குள்ள தான் நாற்பதாயிரத்துக்குள்ள சம்பாதிக்க முடியும் இல்லையா ஒரு வேலை சாப்பாடு நானூறு ரூபாய் எடுத்து இல்லையா காலை சாப்பாடு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு ரூபாய் நானூறு ரூபா வருது இருநூறு ரூபா இருபத்தொம்பது அப்படி பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கே நம்ம வெளியே சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிடும் ஆயிரம் ரூபாய் முன்ன பின்ன ஆயிடும் அப்போ நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கு சாப்பாட்டுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும்ல இங்கே கஷ்டம் சரி சரி இப்போ இப்போது சரியான கஷ்டம் இப்போ பொருளாதார பிரச்சனையால் இப்போ சரியான கஷ்டம் இப்போ பாதி வேல பொருளாதார பிரச்சனையால் நிப்பாட்டுறாங்க சரி சரி அப்போ வேலை நிறுத்துறாங்களா வேலைக்கு போக முடியும் வேலை இல்லைன்றீங்களா வேலை இப்போ தச்சு மாதிரி மழை காலம் பண்ணி சொன்னால் சும்மா சாதாரணமாகவே மேசன் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மழை காலத்தில் வேலை கிடைக்காது அப்படி அந்த அந்த வேலையை நம்பி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த டைம் சிக்கல் ஓ எந்த வேலையும் நிரந்தரமா இல்ல மாறி மாறி தான் செய்யணும் இல்லையா மாறி மாறி தான் வேலை செய்யணும் அம்மா நான் தமிழ்நாட்டில இருந்து வரேன் எங்க எங்க போயிட்டு இருக்கீங்கமா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போறீங்களா எதுக்காகமா என்ன வேலைக்கு போறீங்க யால் பண யால் பண யால் பண்ணதுக்கு என்ன வேலை செய்றீங்களா வீட்ல இருக்கீங்களா சரி என்னமா ஹாஸ்பிடல் ஹாஸ்பிடலுக்கு போ ஹாஸ்பிடல் போறதா போயிட்டு இருக்கீங்களா பசங்க என்னமா பண்றாங்க அவ எல்ல மாறி பண்ணி போடுங்க எங்க மாறி இருக்காங்க மாறி பண்ணிட்ட மரி மரி பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளையெல்லாம் மரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா புரியலமா எனக்கு கல்யாணம் செய்யட்டாங்க ஓ சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா உங்கள் பெயர் தெரிஞ்சுக்கலாமா உங்கள் பெயர் ஜே குலசேகரி என்னம்மா குலசேகரி குலசேகரி அனைவரும் ஆகேஷ் ஆஃப் இந்துஸ்தான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி